students today our topic of discussion is about the process of communication it's been the elements of communication and the component of the communication um process of communication ko discuss karenge uske components ko uske elements ko it's mean that is the alternative name aap process of communication bol sakte hain aap components of communication bol sakte hain isko aap elements of communication bhi bol sakte hain so what is the communication communication is the word that is generated from the latin word it's a mean the communus communus mean common we can simply say that the that is the commonness between the sender and the receiver the it the communication is going to be successful in the one way when the there is the similarities in the behavior of the receiver or the sender सेंडर्स के दरमियान अगर किसी किस्म की बैरियर्स नहीं है तो आपकी जो कम्युनिकेशन है वो सक्सेसफुल हो सकती है तो इस वे में उन्होंने सिमिलैरिटीज की और कॉमननेस की बात की है अब जो कम्युनिकेशंस है उसके एलिमेंट्स में जो कंपोनेंट्स में फर्स्ट आता है सेंडर सेंडर इज द पर्सन हु सेंड्स द मैसेज जो पर्सन मैसेज सेंड करता है वो सेंडर कहलाता है और उसके बाद आपका मैसेज आता है मैसेज इज एक्चुअली द आइडिया और द फीलिंग द सेंडर वांट्स टू मेक्स अ कनेक्शन एंड द बेटर अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स हिज रिसीवर हिज और हर रिसीवर एंड द चैनल इज एक्चुअली द टेक्निक और द सोर्स एक स्पेसिफिक टेक्निक है और द सोर्स है जो कि रिसीवर सेंडर यूज करता है अपने मैसेज को ट्रांसमिट करने के लिए वो ओरल फॉर्म में भी हो सकती है वो वर्बल फॉर्म में भी हो सकती है वो मास कम्युनिकेशन भी हो सकती है जिसमें आपके टेलीफोन रेडियो एंड टेलीविजन और इस तरह के जो प्रोग्राम्स हैं आप यूज कर सकते हैं रिसीवर इज द पर्सन हु रिसीव द मैसेज and response is the certain meaning that is assigned by the receiver ke jo meaning receiver assign karta hai wo response kehlata hai and feedback is also the that is the related to the response response and feedback is interlinked with each other and response sometime it is in the direct way and sometime it is in the indirect way kabhi aapka message jo hota hai wo uh, डायरेक्ट वे में होता है डायरेक्ट वे में क्या होता है कि जब आप फेस टू फेस कन्वर्सेशन कर रहे हैं और जब आप जो है ओरल फॉर्म में कर रहे होते हैं तो देन इट विल बिकम इन द इनडायरेक्ट फॉर्म सो व्हाट इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ द सेंडर कि सेंटर के करेक्टरिस्टिक क्या होते हैं कि जिसके थ्रू वो अपनी कम्युनिकेशन को सक्सेसफुल uh, बना सकता है sender how the sender encode the message and what is the encoding the particular procedure in which the sender encode the message is called the encoding encoding wo ek term hai jiske andar jo ek sender hai wo apne message ko encode karta hai jiske through jo ek receiver hai wo aasani se information le sakta hai message kya hota hai wo ek idea hoti hai ek feeling hoti hai jo ki receiver transmit karna cha raha hota hai aur apni understanding ko jo apna message hai wo receiver tak pahunchana chahta hai to wo message kehlata hai ab message tab tak successful nahi ho sakta jab tak uske andar unity of thoughts nahi hoti it's mean aapka jo ek message hai wo ek idea pe rely karna chahiye center ke andar क्या क्वालिटीज होनी चाहिए सेंडर उस वक्त तक मैसेज को अच्छे से इनकोड नहीं कर सकता जब उसकी जो एक वर्बल कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं है और अगर उसकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं है तो वो कभी भी अपने मैसेज को अच्छे वे में इनकोड नहीं कर सकता इसके लिए उसकी जो एक एटीट्यूड होना चाहिए सेंडर शुड हैव द गुड एटीट्यूड टुवर्ड और हिज और हर सब्जेक्ट एंड टुवर्ड हिज रिसीवर कि उसको अपने रिसीवर को कंसीडर करना चाहिए स्टूडेंट्स इसके अंदर जो आपके प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन है इसके अंदर जो आपका कॉन्टेक्स है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है जब तक जो पूरा जो एक जनरेशन ऑफ आइडियाज है वो आपके सेंटर पे जो है वो डिपेंड करती है और सेंटर का और जो रिसीवर है उसका कॉन्टेक्स बहुत ज्यादा मैटर करता है कॉन्टेक्स क्या होता है वो एक पर्टिकुलर सिचुएशन होती है वो सराउंडिंग होती है वो एनवायरमेंट होती है जिसके अंदर आप एक मैसेज इनकोड करते हैं जिस 
सिचुएशन में आप मैसेज इनकोड कर रहे हैं वो कॉन्टेक्स कहलाता है और कॉन्टेक्स एक की जो एक फील्ड है वो बहुत वास्ट फील्ड है जिसके अंदर आपके जो है वो कंट्री आ जाती है आपका कल्चर आ जाता है आपके जो लाइक्स डिसलाइक्स आ जाते हैं उसके अंदर आपके जो एक एक्सटर्नल स्टेमोलीस हैं इंटरनल स्टेमोलीस हैं वो आ जाती हैं स्टेमोलीस को अगर मैं उर्दू में एक स्पेसिफिक टर्म यूज करूं तो उसको आप मुहरिकात बोलते हैं कि जब आप एक्सटर्नल स्टेमोलीस क्या हो सकती हैं कि आप रिटर्न फॉर्म में कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो आप लेटर चूज कर रहे हैं आप मेमो चूज कर रहे हैं आप क्या चूज कर रहे हैं आप मैनुअल चूज कर रहे हैं और अगर आपकी इंटरनल कम्युनिकेशन है तो इसकी दैट इज इंटरनल इंटरनल स्टेमोली इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स That is based on the thought of the sender or the receiver. कि sender जो है अपनी thoughts को देखता है, अपने educational status को देखता है, अपनी जो है behaviors को देखता है और अपने behaviour को जो है receiver के behaviour के साथ adjust करता है. Let's suppose कि अगर आप एक country से दूसरे country के person के साथ communicate करना चाह रहे हैं, तो उसके अंदर जो आपका एक context है, वो बहुत ज़्यादा matter करता है. Sender जो है वो अपने receiver के cultures के बारे में उसको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए whether the receiver is open minded person or the conservative person and which type of culture he or she has कि वो किस कल्चर के रहने वाले लोग हैं उनका क्या बिहेवियर है और किन चीजों को वो पसंद करते हैं उसके अकॉर्डिंग वो जो है वो अपने एक्सप्रेशन को इनकोड करता है वो सिंबल्स चूज करता है और उसके अकॉर्डिंग वो अपना मैसेज जो है वो इनकोड करता है तभी वो अपने जो एक सेट टारगेट्स हैं और जो अपना डिजायर रिस्पॉन्स है उसको अचीव कर सकता है चैनल जो होता है वो एक एक्टिविटी एक सोर्स होता है जिसके थ्रू जो जो एक ब्रिज होता है जो कि सेंडर और रिसीवर को आपस में लिंक करता है और उसके बाद जो रिसीवर होता है उसके अंदर कौन से एट्रिब्यूट होने चाहिए स्पेसिफिकली रिसीवर शुड हैव द पेशेंस एंड द सिलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन कि उसकी एक सिलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन एक यूनिक होनी चाहिए और उसके बाद उसकी इसके अंदर एक पेशेंस होनी चाहिए अगर एक पेशेंस होगी तो वो रिस्पॉन्स को जो है एक अच्छा रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स कर सकते हैं अब फीडबैक क्या होता है कि आपका पूरा जो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन है वो आपके फीडबैक पे जो है डिपेंडेंट होता है लेट सपोज कि सेंटर ने इनकोड भी किया उसने मैसेज भी किया उसने चैनल भी चूज किया उसने मीडियम भी अपना परफेक्ट चूज किया उसने डी भी सही से की लेकिन रिसीवर्स के अंदर अगर एक हाइपर टेंशन है या एक अब्रप्ट पर्सनैलिटी का मालिक है उसने सारा जो एक रिस्पॉन्स है वो करेक्ट नहीं दिया तो सेंटर कभी भी अपने टारगेट्स अचीव नहीं कर सके इसीलिए जो आपकी कम्युनिकेशन होती है वो टोटली डिपेंडेंट होती है आपके सेंटर के अंदर अब सेंटर जो है उसको फोकस करना चाहिए जनरेटिंग ऑफ आइडियाज हाउ ही और शी कैन जनरेट द आइडियाज देर आर द टू सोर्सेज ऑफ जनरेटिंग द आइडियाज एक आप स्पेसिफिक स्ट्रेटजी चूज करते हैं और एक आप जनरल स्ट्रेटजी चूज करते हैं जो आपकी स्पेसिफिक स्ट्रेटजी होती है उसके अंदर जो है आप आपके स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज के अंदर सेंडर ऑब्जर्व द थिंग एक्सपेरिमेंट देन एंड देन इन्वेस्टिगेट अबाउट इट एंड आफ्टर दैट अवेलुएट एंड देन ही और शी कन्वर्ट हिज और हर आइडिया इन टू द मैसेज एंड दैट द जर्नल स्ट्रेटजी इज अबाउट द कमांड ऑन द सब्जेक्ट कमांड ऑन द आइडियाज एंड हाउ द पर्सन कैन गेट द कमांड ऑन द सब्जेक्ट थ्रू द जर्नल स्ट्रैटेजी जर्नल स्ट्रैटेजी के थ्रू जो एक कमांड है वो गेन कर सकता है और वो जर्नल स्ट्रैटेजी क्या है कि उसकी कमांड होनी चाहिए सब्जेक्ट से रिलेटेड दैट इज दैट इज डन बाय थ्रू द एक्सटेंस ऑफ रीडिंग अबाउट द आर्टिकल मैगजीन न्यूज पेपर एंड द रिलेटेड नॉलेज अबाउट द जॉनरा ही विच यू वॉन्ट टू इनकलकेट एंड विच यू वॉन्ट टू डिलीवर सो I am going to summarize again. Sender is the person who sends the message, and message is the particular idea or the information. Channel is the specific source, and the receiver is the person who receives the message, and uh, and the feedback is the response that uh, that uh, depend on the that the uh, uh, feedback uh, uh, depend about the continuity of the message, whether the the relationship of the sender or the receiver is. Uh, enhancing or not that's that's the process of communication and the components of communication that's make the communication effective thank you so much